வணக்கம் ஷிவ் வைதி வெல்கம் பேக் டு வைதிஸ் கிச்சன் சமையலுடன் நான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா கேரளா கடலைக்கறி கடலைக்கறினாலே கருப்பு கொண்டகல்ல கடலைக்கறி பார்த்தீங்கன்னா இடியப்பத்துக்கு பா ஆப்பத்துக்கு ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும் நம்ம கருப்பு கொண்ட கடலை அது கூட தேங்காய் தேங்காய் இந்த ஸ்பைசஸ்லாம் போட்டு சூப்பரான ஒரு கடலைக்கறி ரெடி பண்ணலாம் எப்படி செய்து பார்ப்போம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் கடலைக்கறி செய்ய தேவையான பொருட்கள் தக்காளி ரெண்டு வெங்காயம் ரெண்டு சின்ன வெங்காயம் பத்து இஞ்சி பூண்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் அரை மூடி கருப்பு கொண்டக்கல்லை டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் எடுத்துருங்க ஒரு எட்டு ஹவர்ஸ் ஊற வச்சு ஒரு எட்டு விசில் விட்டுருக்கு பாயில் பண்ணது இது ரெண்டு பட்டை ஒரு அஞ்சு டு ஆறு மிளகு ஒரு நாலு கிராம்பு ஒரு இலக்காய் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகாய் தூள் ஒன்று டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மல்லித்தூள் அரை டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு ஆயில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம மசாலா ரெடி பண்ண போகிறோம் தேங்காய் பட்டை கிராம்பு சின்ன வெங்காயத்தை போட்டு ஃபஸ்ட்டு மசாலா ரெடி பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் கறி பார்க்கலாம் அடுப்பத்து வச்சு ஒரு பேன் வச்சுக்கலாம் அதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு ஆயில் தேங்காய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது நல்லாவே இருக்கும் கொஞ்சம் கேரளா கேரளா கடலுக்கு கேரளா ஸ்டைல் தான் அது தேங்காய் யூஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் தான் இருக்கும் நார்மல் ஆயில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆயில் காஞ்சிடுச்சு மிளகு கிராம்பு ஏலக்கா பட்டை கூட சின்ன வெங்காயம் இது கூட ஒரு மூடி தேங்காய் நல்லா தேங்காய் நல்லா வறுத்துக்கங்க அப்புறம் அந்த ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் அந்த கோகோனட் ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு தேங்காய் நல்லா வதங்கிடுச்சு அந்த கோல்டன் கலர் வந்தது இப்போ சில்லி பவுடர் மல்லித்தூள் இந்த மிக்ஸ் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் வருங்கண்ணா பிறகு இதை வந்து நம்ம பேஸ்ட் அடிச்சு வச்சுக்கலாம் வாட் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் மிக்சியில் போட்டு பிளெண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து நம்ம கறி ரெடி பண்ணலாம் ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஆயில் தேவையான அளவு ஆயில் காஞ்ச பிறகு ஆயில் காஞ்சிடுச்சு இப்போ ரெண்டு வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகா வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு அந்த இஞ்சி பூண்டு போட்டதும் அதுவும் வாங்கிடுச்சு இப்போ இது கூட தக்காளி ஆட் பண்ணிக்குவோம் தேவையான உப்பு ஏற்கனவே கொண்டகல்ல நான் வந்து உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் நீங்கள் பார்த்து பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஏற்கனவே ஆட் பண்ணியிருந்தால் பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க தக்காளி வதங்கணும் தக்காளி வதங்கிடுச்சு இது கூட கருவேப்பில் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் அளவு கொண்டகல் ஆட் பண்ணிப்போம் இது கூட தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் அப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு மசாலா ரெடி பண்ணதை இப்போ பிளெண்ட் பண்ணி இது கொதித்த பிறகு ஊற்றிட வேண்டியதுதான் இது கொதித்த பிறகு இந்த அரைச்சி வச்ச மசாலா ஆட் பண்ணிடலாம்
நல்லா கொதிக்கணும் ஒரு பத்து நிமிஷத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே நல்லா கொதிக்கணும் கடலைக்கரை ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு திக்னஸ் வந்துடுச்சு இப்போது கொஞ்சம் கொத்தமல்லி அவ்வளோதாங்க ஒரு போலை சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் இடியப்பம் ஆப்பம் இட்லி தோசை எதுக்குமே எல்லாத்துக்குமே இடியப்பதுக்கு இருக்கிறது தான் அது பயங்கரமாக இருக்கும் ஓட் சூப்பராக இருக்கும் காம்பினேஷன் இது இட்லி மேலே கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இது மேலே கொஞ்சமாக தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு சூப்பரான ஒரு கடலைக்கறி ரெடி ஆயிடுச்சு இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான கேரளா ஸ்டில் ஒரு கடலைக்கறி பார்த்துருவோம் நீங்கள் எப்படி இருக்குன்னு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதெல்லாம் பெல் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு சூப்பராக ரெச